आज हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट में जो डिसऑर्डर डील करने जा रहे हैं दैट इज़ एडिसन्स डिजीज़ ओके जो ये एडिसन्स डिजीज़ है ये uh, किस हार्मोन से रिलेटेड है ये एंड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ है जब एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हारमोन्स कम हो जाते हैं तब उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज़ ओके सो इससे पहले हम एक बार बेसिक्स देख लेते हैं कि नॉर्मली हमारे बॉडी में ये एड्रीनल ग्लैंड और एडिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स किस तरीके से रेगुलेट होते हैं और क्या करते हैं हमारी बॉडी में ओके okay. सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की ब्रेन में वी हैव हाइपोथैलेमस ओके जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करते हैं द रिलीज कॉर्टिको ट्रॉपिक रिलीजिंग हॉर्मोन ओके कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हॉर्मोन ये कहाँ से सिक्रिएट होता है ब्रेन के हाइपोथैलमस से ओके देन इवेंचुअली पिट्यूट्री ग्लैंड में सिग्नल्स जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन देन पिट्यूट्री ग्लैंड का स्पेसिफिकली जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूट्री एंटीरियर पिट्यूट्री जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जो एंटीरियर पिट्यूट्री हैं एंटीरियर पिट्यूट्री ग्लैंड जो है वो इसके रिस्पॉन्स में ये सी आर एच के रिस्पॉन्स में हॉर्मोन रिलीज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एड्रीनो कॉटिको ट्रॉपिक हॉर्मोन दैट इज़ कॉल्ड एज ए सी टी एच एड्रीनो कॉटिको ट्रॉपिक हॉर्मोन ओके तो ये एड्रीनो कॉटिको ट्रॉपिक हॉर्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूट्री से रिलीज हुआ है इन रिस्पॉन्स टू दी कॉटिको ट्रॉपिक रिलीजिंग हॉर्मोन जो रिलीज हुआ था हाइपोथैलमस में से ओके देन ये जो एड्रीनो कॉटिको ट्रॉपिक हॉर्मोन है दैट इज़ ए सी टी एच ये ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और ब्लड के थ्रू ये जा जब एड्रीनल ग्लैंड के पास पहुंचते हैं एड्रीनल ग्लैंड आपको ऑलरेडी याद होगा कि दो किडनीज हैं एक ह्यूमन बॉडी में सो दो किडनीज में हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इनमें जो इट्स लाइक दिस ठीक है ये जो एड्रीनल ग्लैंड है दिस हैज टू सेक्शंस ये जो है दिस इज कॉर्टिक्स एंड दिस इज मेडुला ओके एड्रल ग्लैंड में दो लेयर्स में है द आउटर वन इज कॉल्ड एज द एड्रीनो कॉटिक क्लेयर या एड्रीनल कॉटिक्स या जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनल मेड्यूला ठीक है ओके नाउ ये एड्रीनो कॉटिको ट्रॉपिक हॉर्मोन जो है ब्लड के द्वारा जब एड्रीनल ग्लैंड के पास आते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड जो है इससे स्टिमुलेट हो जाते हैं हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए स्पेसिफिकली ये जो ए सी टी एच है ये किस पे एक्ट करते हैं कॉटेक्स पे एड्रीनल कॉटेक्स पे एंड ये कॉटेक्स जो है एड्रीनल कॉटेक्स जो है ये तीन टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं ओके okay, ये जो तीन टाइप के हॉर्मोन्स हैं वन इज जस्ट ए सेकेंड वन इज मिनरलो कॉटिकॉइड द सेकेंड वन इज ग्लूको कॉटिकॉइड एंड द लास्ट वन इज एंड्रोजन ओके मिनरलो कॉटिकॉइड ग्लूको कॉटिकॉइड एंड एंड्रोजन ये रिलीज करते हैं कॉटिक्स जो है ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड और दिस इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू दी ए सी टी एच ओके सो ये है नॉर्मल अनाटमी अब ये मिनरलो कॉटिकॉइड ग्लूको कॉटिकॉइड और एंड्रोजन क्या करते हैं वो भी हम जरा ब्रीफ में देख लेते हैं ये जो मिनरलो कॉटिकॉइड है ये बेसिकली सोडियम और वाटर को रिटेन करके रखने में रिटेंशन करने में मदद करते हैं मतलब बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और वाटर को बचाए रखने में बाहर एक्सपीट ना होने में ये हेल्प करते हैं इससे 
मतलब स्पेसिफिकली मिनरलोकॉटिकॉइड की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है बॉडी में ओके देन द सेकेंड वन इज़ ग्लूकोकॉटिकॉइड जो ग्लूकोकॉइड के कॉइड हैं इनके मल्टीपल फंक्शंस हैं फर्स्ट ये एक इम्यूनो सप्रेजेंट की तरह काम करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इम्यूनो सप्रेशन की तरह काम करते हैं इस वजह से ये एंटी इन्फ्लमेटरी इफेक्ट डालते हैं बॉडी में ठीक है इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लमेशन नहीं होती तो ये एंटी इन्फ्लमेटरी इफेक्ट देगी बॉडी में साथ ही साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये बोन में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं मतलब बोन सेल्स को ईटअप करने की एक्टिविटी जिसके ज़्यादा होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है ओके द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज इंक्रीजिंग द बॉडी वेट वेट गेन में और इंसुलिन रेसिस्टेंस में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हेल्प करते हैं एंड द लास्ट थिंग इज स्किन पिगमेंटेशन को कम करने में स्किन की पिगमेंटेशन कम हो जाती है और स्किन थिन हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ओके सो यहाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन के बारे में हमने बात की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन के बारे में बात किया एंड द लास्ट वन इज एंड्रोजन एंड्रोजन इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल एंड जो एंड्रोजन है ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में मदद करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं एंड्रोजन ओके सो दिस वॉज होल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस एड्रीनल ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड के हारमोन्स क्या होते हैं कहाँ से आता है ब्रेन के क्या रिलीज करते हैं क्या एक्टिवेट करते हैं और क्या होता है ओके okay. अगर किसी कारणवश ये जो मिनरलोकॉटिकॉइड है ग्लूकोकॉटिकॉइड है या एंड्रोजेंस हैं ये स्पेसिफिकली अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोअर हो जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड से बहुत कम रिलीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी में ये जो कॉटिसोल हारमोन्स हैं इनको हम कॉटिसोल हारमोन्स कहेंगे सो जो ये कॉटिसोल हारमोन्स हैं इनका रिलीज़ अगर बॉडी में बहुत कम हो जाए या बॉडी का नीड सफिशेंटली एड्रीनल ग्लैंड पूरा ना कर पाएँ तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एडिसंस डिजीज ओके सो दिस इज वॉट एडिसंस डिजीज इज नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये एडिसंस डिजीज कैसे कैसे होता है एडिसंस डिजीज जो है इट कैन बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्राइमरली जो सबसे ज़्यादा केसेस हम देखते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स स्पेसिफिकली वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो एड्रीनल ग्लैंड को टारगेट करते हों मतलब Uh, एक इंसान की खुद की बॉडी उसी के सेल्स के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें ड्यू टू सम अपडॉर्मैलिटी तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ ओके सो अगर बॉडी में किसी के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है स्पेसिफिकली uh, अगर एड्रिनल ग्लैंड के लिए कोई ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उनको एडिसन डिजीज़ होने के चांसेस हैं क्योंकि uh, उनकी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं जो उनके एड्रिनल ग्लैंड के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अगर ऐसा होगा तो एड्रिनल ग्लैंड में से कॉटोजोल हारमोन्स रिलीज़ नहीं होंगे ओके okay. इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फॉर्मेश इन्फेक्शन हो सकता है जो कहीं और का इन्फेक्शन एड्रिनल ग्लैंड में पास हो जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि मैलेग्नेंसी हो रही है प्राइमरी मैलेग्नेंसी मतलब पर्टिकुलरली एड्रिनल ग्लैंड में ही कैंसर हुआ हो या फिर मेटास्टासिस हो सकता है किसी और जगह का कैंसर पास हो रहा है मेटास्टाटिस uh, होके कहाँ आ रहा है एड्रिनल ग्लैंड में आ रहा है ओके okay. सो so, ये तो हुए एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड में आ, या हाइपोथैलेमस में किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो जाती है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है एनी डिसऑर्डर दैट इज़ हैपनिंग टू द एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये सी या ए सी रिलीज नहीं होंगे तो अगर किसी व्यक्ति का जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बिल्कुल हेल्दी है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी उसको क्या चाहिए है उसको ए सी चाहिए ए सी को सी चाहिए तो अगर ये दोनों लेवल्स पे कोई प्रॉब्लम है तो भी यहाँ से कॉटिसोल हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे सो एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू एंटीप्यूटरी एंड दी हाइपोथैलमस एंड द लास्ट कैन बी दी लाइफ जैसे किसी को अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस से कोई गुजर रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि हॉर्मोनल रिएक्शंस जो हैं वो डिसेबल हो जाएं जिसकी वजह से एड्रिनल कॉटेक्स जो है वो ठीक से हार्मोन रिलीज ना कर पाए ओके okay, तो ये तो हुआ कि कैसे होता है ओके okay. नाउ हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे कि अगर किसी व्यक्ति को एडिसन uh, डिजीज़ है तो उस व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स uh, uh, दिखाई देते हैं ओके सो सिम्टम्स में जैसे हमने यहाँ पे मिनरलोकॉटिकॉइड ग्लूकोकॉटिकॉइड और एंड्रोजन के बारे में बात किया तो हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस के बारे में बात किया था तो हम अब इसी में देख लेते हैं कि अगर Uh, किसी व्यक्ति की बॉडी में मिनरलोकॉटिकॉइड या ग्लूकोकॉटिकॉइड या एंड्रोजन कम हो जाए तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं 
सो अगर मिनरलो कॉटिकॉइड कम हो जाएगा तो मिनरलो कॉटिकॉइड का काम था सोडियम और वाटर को रिटेन करके रखना तो अगर मिनरलो कॉटिकॉइड कम है तो बॉडी में से बहुत ज़्यादा जो सोडियम है और वाटर है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा सोडियम निकलेगा वाटर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली बी जो है वो कम हो जाएगा बी अगर कम हो जाएगा तो हाइपो हो जाता है हाइपो के साथ साथ जब पानी कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो सकता है जब बीपी कम हो रहा है तो बीपी कम होने की वजह से जो सेकेंडरी रिएक्शन होता है बॉडी में वो होता है टेकी कार्डिया तो अगर बीपी कम होगा तो कॉम्पनसेटरी रिएक्शन के तौर पर उस व्यक्ति की बॉडी में टेकी कार्डिया भी होगा तो बीपी कम हुआ हाइपो हुआ टेकी कार्डिया हुआ डिहाइड्रेशन हुआ साथ ही साथ हम ग्लूकोकॉटिकॉइड में देख लेते हैं ग्लूकोकॉटिकॉइड में एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं सो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए बॉडी में इसके अलावा वेट गेन में मदद करता था ग्लूकोकॉटिकॉइड तो अगर ग्लूकोकॉटिकॉइड कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वेट बहुत ज़्यादा लॉस कर लेगा इंसान एक इतने हद तक वेट कम हो जाता है इतना थिन हो जाता है इंसान कि उसको हम कहते हैं इमेसिएशन ओके दैट वर्ड इज़ कॉल्ड एज इमेसिएशन ओके इमेसिएशन वो एक्सटेंट है आ, किसी व्यक्ति के पतले होने का या वेट लूज करने का कि वो बहुत एक्सट्रीमली थिन हो जाते हैं तो एक्सट्रीम थिनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इमेसिएशन ओके सो वो होता है बिकॉज ऑफ द लेसर अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉटिकॉइड साथ ही साथ आ, हमने पढ़ा कि ग्लूकोकॉटिकॉइड में ग्लूकोकॉटिकॉइड की वजह से स्किन में थिनिंग हो जाती है यहाँ पर अगर ग्लूकोकॉटिकॉइड कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पिगमेंट है वो स्किन में पिगमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो जिनकी बॉडी में ग्लूकोकॉटिकॉइड कम होता है उनकी बॉडी में कईयों जगहों पे हाई लेवल ऑफ पिगमेंटेशन दिखाई देता है स्किन पे तो अलग अलग जगह पे पिन स्किन जो है डार्क दिखना स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ दी स्किन ओके सो वीकनेस नोजिया वॉमिटिंग अबडामिनल पेन ये सारी चीज़ें रहती हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड्रोजन जो है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में मदद करते हैं यहाँ पे अगर एंड्रोजन कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ सेक्शुअल इंटरेस्ट जो है वो सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो कम हो जाती हैं ओके सो दीज आर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू दी डिक्रीज ऑफ दी कॉटिजोल हारमोन या बिकॉज ऑफ दी एडिसंस डिजीज ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करें डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में वील टेक अ थॉरो हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं स्किन पिगमेंटेशंस देखने के लिए और डिफॉर्मिटी uh, अगर कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द बोन ये सब कुछ देखने के लिए uh, इसी के साथ साथ ब्लड uh, टेस्ट कराया जाता है ब्लड एनालिसिस किया जाएगा सिरम एनालिसिस ऑफ द ए हमने ऑलरेडी कहा कि जो ए सी टी एच है दैट गेट्स मिक्सड विद दी ब्लड एंड दैट इज़ मिक्सड इन दी सर्कुलेशन जो फिर एडिनल ग्लैंड के पास जाते हैं तो ए सी टी एच जो है उसका लेवल देखा जा सकता है इन दी ब्लड ओके इसके अलावा देर कैन बी चांसेस कि डायग्नोसिस में uh, जो रेडियोग्राफिक रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं तो सी टी स्कैन एंड एम आर आई ऑफ द किडनी या एड्रिनल ग्लैंड एंड द ब्रेन पहले किडनी का किया जाता है किडनी या एड्रिनल ग्लैंड का किया जाएगा वहाँ पे अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो उसके बाद ब्रेन का करके देखा जा सकता है तो सी टी एम आर आई से भी पता चल सकता है कि क्या कोई मैलेग्नेंसी कोई डिसऑर्डर कोई लीजन कोई प्रॉब्लम है या नहीं है ओके नाउ द लास्ट वील मूव ऑन टू द मैनेजमेंट कि मैनेज कैसे करें एडिसन डिजीज़ को एडिसन डिजीज़ मैनेज करने के लिए बेसिकली हम कॉटिजोल थेरापीज देते हैं कॉटिकोस्टेरॉयड की थेरापीज देते हैं कॉटिकोस्टेरॉयड में बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लूकोकॉटिकॉयड की कमी देख रहे हैं किसी इंसान में तो हाइड्रोकॉटिजोन दे सकते हैं हाइड्रोकॉटिजोन का अगर एग्जाम्पल हम बोलें तो इंजेक्शन दिया जाता है सोलीमेड्रॉल का तो आई वी सोलीमेड्रॉल दिया जाता है इन केसेस जहाँ पे आ, किसी व्यक्ति को ग्लूकोकॉटिकॉयड कम हो रहा है तो ऐसे ही हाई जो कॉटिकोस्टेरॉयड्स हैं वो एडमिनिस्टर किए जाएंगे इन केसेस ऑफ एडिसन डिजीज़ ताकि बॉडी में कॉटिजोल हार्मोन्स को इंक्रीज किया जाए साथ ही साथ जो वैसोप्रेसिन है वैसोप्रेसिन एंटी डायोरेटिक का काम करते हैं एंटी डायोरेटिक का यहाँ क्यों यूज़ करना है डायोरेटिक आप ऑलरेडी जानते होंगे कि डायोरेटिक दिया जाता है यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी यूरिन का आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मिनरलोकॉटिक कॉइट कम है तो आपको यूरिन का आउटपुट क्या करना है उस पेशेंट की बॉडी में कम करना है तो यूरिन का आउटपुट कम करने के लिए डायोरेटिक का ऑपोजिट यूज़ किया जाता है दैट इज़ एंटी डायोरेटिक तो मेनली जो एंटी डायोरेटिक की तरह हम यूज़ करते हैं वो वैसोप्रेसिन हो 
होता है तो जो सिंथेटिक वैसोप्रेसिन है वैसोप्रेसिन एक्चुअली नेचुरल जो होता है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है यहाँ पे अगर नेचुरल वैसोप्रेसिन से काम नहीं चल रहा है बॉडी में तो सिंथेटिक मेडिकल मेडिसिन फॉर्म में हम देते हैं वैसोप्रेसिन को टू हैव एंटी डायोरेटिक इफेक्ट ऑन दी पेशेंट्स बॉडी ओके इसी के साथ साथ अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं कैंसर है तो कीमोथेरापीज दे सकते हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आई वी के इन्फ्यूशन की ज़रूरत है पेशेंट को ताकि वो अपने हाइपोटेंशन को टेकी कार्डिया को कार्डिक आउटपुट को ब्लड की विस्कोसिटी को उनके जो वीकनेस है उन सब चीज़ों को डिहाइड्रेशन को सब मेंटेन करने के लिए ओके दिस वाज अबाउट द एडिसन डिजीज़ लास्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो कॉम्प्लिकेशन है एडिसन डिजीज़ में एक बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं एडिसन क्राइसिस एडिसन क्राइसिस वो चीज़ है जब uh, किसी भी व्यक्ति जो एडिसन uh, डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो और अचानक से वो ग्लूकोकॉटिकॉइड या मिनरलोकॉटिकॉइड का सिंथेटिक फॉर्म ले रहे हैं और अचानक से अगर वो बंद कर देते हैं लेना तो जब वो व्यक्ति इन मेडिकेशंस को ले रहे होते हैं तब उनके ब्रेन में ट्रिगर नहीं होते हैं और ब्रेन से फिर ये ए वगैरह प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप मेडिकल फॉर्म में इस चीज़ को बॉडी में ले रहे हैं ओके okay. अचानक से अगर कोई व्यक्ति कल तक ले रहे थे और आज एकदम बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ब्रेन भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ ए सी एक्चुअली ये जो मैकेनिज़म uh, है ये नेगेटिव फीडबैक है नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है जब बॉडी में ग्लूकोकॉटिकॉइड बढ़ जाता है नेचुरली भी हम और आपकी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि जब ग्लूकोकॉटिकॉइड एक लेवल तक रिलीज uh, होने लगता है तो उसके बाद जो ग्लूकोकॉटिकॉइड है ये एंटीरेपिट्यूट्री को सिग्नल्स भेजते हैं कि आ, वो अपना रिलीज क्या कर दें ए सी का कम कर दें ठीक है तो जब ग्लूकोकॉटिकॉइड का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल भेजेंगे एंटीरियर पिट्यूट्री को ताकि ए सी का जो रिलीज़ है वो कम हो जाए ओके सो वेन दिस इंक्रीजेस दिस डिक्रीजेस दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ओके दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसी एक uh, हार्मोन के या एंजाइम के या किसी भी केमिकल के रिलीज़ ज़्यादा होने पर किसी और चीज़ का लेवल कम करने के जो सिग्नल्स जाते हैं दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक और अगर किसी चीज़ की इंक्रीज़ होने पे दूसरी चीज़ का भी इंक्रीज़ होना होता है सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉजिटिव फीडबैक ओके सो नेगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी में आपकी बॉडी में सब में यही नॉर्मली होता है तो अब हम बात कर रहे हैं एक पेशेंट जिनको एज डिसंस डिजीज़ है ओके सो उनकी बॉडी में आप ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आप सोलिमेट्रॉल का इंजेक्शन दे रहे हैं ग्लूकोकॉटिकॉइड दे रहे हैं तो जब आप ग्लूकोकॉटिकॉइड दे रहे हैं तब उस दौरान उन के बॉडी में ग्लूकोकॉटिकॉइड का अमाउंट इतना नॉर्मल रहता है या इतना रहता है कि वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा ए का रिलीज़ क्या करा रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से कम करा रहे हैं एक दिन अचानक अगर ये ग्लूकोकॉटिकॉइड लेना बंद कर देते हैं तो तब ऑलरेडी एंटीरियर पिट्यूटरी ए सी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं और व्यक्ति ने मेडिसिन भी नहीं लिया ठीक है सो ऑटोमेटिकली सडनली उनकी बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन का एक डिप आ जाता है मतलब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है इतना ज़्यादा लो कि उनकी बॉडी वर्क नहीं कर पाती है सीवियर क्राइसिस आता है ब्लड आउटपुट में भी हाइड्रेशन में भी तो इसकी वजह से जो शॉक आ जाता है बॉडी में उसको कहते हैं एडिसंस क्राइसिस ओके सो दैट इज़ द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिसंस डिजीज़ सो ये था एडिसंस डिजीज़ के बारे में आप इसको एक बार गोथ्रू करिए एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थैंक यू